Bueno, listo, buenas tardes. No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. por la Universidad del Atlántico, nos encontramos muy agradecidos con todos los presentes y esperamos que este evento sea de gran enriquecimiento para todos. Hoy eh, nos acompaña eh, el profesor Rosenberg Cueto, director eh, de, del coro de la Universidad del Atlántico, quien estará moderando eh, esta, eh, esta conversación que vamos a sostener con eh, la maestra eh, y coordinadora, también directora del coro de la Universidad de Uri. Ella es la maestra Cecilia Tapia Samiego eh, de Ecuador, quien es soprano, solista y directora con amplísima trayectoria y sólida formación académica musical, eh, quien estudia en el conversatorio de Moscú un máster en Bellas Artes como cantante solista de ópera conciertos y maestra también de canto, licenciada en pedagogía musical, máster en pedagogía profesional y diplomado en estudios avanzados y egresa del doctorado en valores y estéticas eh, de cultura. Su actividad como solista, director y gestor cultural es muy intensa en varios escenarios de Europa, eh, Rusia, Centroamérica, América del Sur y por todo nuestro país, en, con, en conciertos, clases maestras, conferencias, etc. Recibido con decoración al mérito artístico, eh, segundo fue Baseli y mujer destacada en el arte, entre otras muchas cosas más que ha hecho nuestra invitada el día de hoy. Creo que con esta presentación maestra, eh, quiero darle a, de antemano y en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades, el agradecimiento por su participación en este evento y sin ser más, los dejo en compañía de Rosenberg Cueto y la maestra Cecilia Tapia. Muchísimas gracias. Gracias, Laurita, por esa presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestro querido amigo, a Rosenberg, maestro, que nos conocemos ya hace tanto tiempo y ahora virtualmente nos vemos más seguido que en vivo, ¿no? Eh, gracias por esta invitación, en realidad es el momento de compartir, de compartir y poder intercambiar experiencias en bien de los jóvenes de, de nuestras universidades. Claro que sí, maestra, nosotros pues complacidos por tenerla acá, por haber aceptado esta invitación. Eh, sabemos lo importante que son este tipo de intercambios porque nos permiten a nosotros crecer, eh, innovar en las herramientas, eh, dado el caso de que ahorita pues estamos en una situación eh, que prácticamente eh, nos invita a eso, a estar en constante eh, búsqueda de experiencias de, de otros lugares eh, que podamos aplicar, que podamos ir, e ir perfeccionando de alguna manera pues la práctica coral que se desarrolla. Nosotros no podemos desconocer, maestra, que... Nuestra praxis coral es presencial, eh, necesitamos, necesitamos de, 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 de ese sentido, de, de ese espacio y esto, esta situación que estamos viviendo nos, nos ha permitido pues ahorita estar en, en la virtualidad, sin embargo hemos sacado el, todo el provecho eh, para tratar de que, eh, que sabemos, tenemos mucha fe de que esto es una situación momentánea, eh, tratar de, de no desenfrenar eh, el, lo, el momento tan importante que vive la música coral, en, incluso en, en Latinoamérica, en, en América, en, en, mejor dicho, en todo el continente, eh, no, no, no frenar ese proceso y, y empezar a, a desarrollar habilidades que, que desconocíamos incluso nosotros, eh, en los chicos y en nosotros mismos. Eh, maestra, realmente... Nuevamente agradecido eh, a todas las personas también que nos acompañan desde el Facebook Live de ASCU. Muy eh, bienvenidos a este, a este espacio de intercambio de experiencias y por supuesto a estas personas que nos acompañan aquí desde, desde Zoom. Aquellos que en algún momento quieran hacer alguna pregunta, pues 
pueden hacer a, hacerla en el chat eh, o si quieren, pues, por supuesto, hace, eh, hacerla de, eh, directamente, pues levanta la mano, le, le, le cedemos la palabra, activan la cámara y se activa la cámara precisamente porque como estamos en el, en el Facebook Live, entonces para que no salga solamente el nombre de la persona y podamos pues, compartir de alguna manera vernos las caras que están tan importantes. Bueno, maestra, eh, ¿qué queremos nosotros? Vamos a partir de, de elementos generales para luego ir eh, a, lo, a lo específico. Inicialmente, a mí me gustaría saber, conocer desde su perspectiva, eh, qué le aporta la música coral al desarrollo integral del ser humano en, las, en la universidad. Bien, eh, tú has topado un punto muy importante, maestro, porque el arte, y en este caso nosotros a través del, del canto coral, es primordial para la formación de los futuros profesionales. Muchos de los chicos que están en la universidad, tengo experiencia, unos 20 años atrás, no tuvieron nunca la oportunidad de estar en contacto con lo que es el arte, de descubrirse internamente, de, de saber, de aprender a expresarse un poco a través de su voz. No importa cómo suene, pero es encontrar un camino para la expresión. No, hubieron, no pudieron conectarse en, lo que es la, en, en nuestro sistema, en lo que es el nivel primario, en lo que es el nivel secundario. Entonces la universidad abre esta posibilidad de que aquí venga recién a encontrarse. A mí me da gusto cuando yo trabajo con los chicos, bueno, o trabajaba un poco más de manera presencial, cómo hay que ponerles muchas veces ejercicios que uno les ponía a los niños, como son ejercicios rítmicos elementales, básicos, y tratarlos a estos jóvenes profesionales como cuando están haciendo golpes de negras. Pero es la manera de que ellos sientan, de que descubran un pulso interno de que sientan la música. Muchos de ellos después, al pasar el tiempo, ya no tienen que percutir, ya no tienen que hacer sonar, porque ya tienen su ritmo interno. Su... Entonces, esto es maravilloso. Eso es como persona, que vayan sintiendo la música. Y el aporte profesional que esto les puede dar es maravilloso. No existe un profesional eh, a carta cabal, que no tenga un mínimo de conocimiento de lo que es el arte, de lo que es esa, esa unión entre varias especialidades. Usted sabe, ustedes, queridos eh, personas, qué vergüenza, yo no saludé a todo el mundo, como estoy aquí mirándote, disculpen, por favor. Saludos a todas las personas, a todos los chicos que están aquí, perdónenme, les mando el doble del abrazo. Es que como tengo en la cámara solo a ti, me olvidé, mira cómo uno se cierra. Eh, yo decía... No podemos nosotros tratar a un joven profesional sin que haya tenido un contacto con lo que es la cultura. Y una cultura que tenga una, una línea transversal. Nosotros maestros sabemos que cuando uno estudia, por decir, un Tomás Luis de Victoria, algo del Renacimiento, de ley, es automático que tienen que saber cómo fue la arquitectura de la época, la historia de la época, para poder ubicarse y para poder hacer una buena interpretación. Al igual que si ponemos una música contemporánea. Yo muchas veces les pregunto cosas de historia, de, de, de no sé, de arquitectura, de, hasta de gastronomía. ¿Cómo es ahora para poder entender y poder empezar a dar algo de expresividad? Entonces, todo esto contribuye a la formación integral del estudiante. Además de empezar a hacer trabajar su cerebro, de empezar a utilizar más sus sentidos. Eso nosotros que hemos tenido la suerte de estar desde los cinco años en esto, te puedes, uno se puede dar cuenta cómo esto contribuye y ayuda. Desarrolla la inteligencia, desarrolla la memoria, ayuda al conocimiento en todas las áreas. Entonces, tiene muchísimos, muchísimos beneficios para los estudiantes. Me parece muy, pero muy interesante. Eh, bueno, esta es apenas era la primera pregunta y me ha dejado un poquito eh, muy, eh, como digo, muy curioso con esto que, que acaba de decir, cómo nosotros podemos, eh, en este caso, en las, en las, en las IES, en nuestro, nuestro proceso coral eh, está en bienestar universitario y está integrado por estudiantes de distintas carreras universitarias entonces ¿cómo, ¿de qué manera el repertorio nos puede permitir eh, hacer un trabajo de interdisciplinar en ellos 
el que estudia arquitectura, ¿por qué no empezar a mirar aspectos de cómo era la arquitectura de la época, eh, cómo era la alimentación, eh, eh, bueno, y, en fin, muchos aspectos de, 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 de la época que, que les va a permitir a ellos de, de, de hacer una, una formación integral en ellos. Eh, me parece muy interesante eso que nos dice maestra. Maestra, ¿y cómo ha sido el, el proceso, cómo ha sido la aceptación eh, del, de la música coral dentro del aula, dentro de la, de la institución universitaria? ¿Cómo ha sido la aceptación de, de la comunidad universitaria? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo de años. No es fácil. No es fácil, a pesar de que en nuestra universidad tenemos un apoyo completo prácticamente. Sin embargo, eh, apoyo, como diríamos, eh, sí, 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 todo está bello, hermoso, pero el rato que toca afrontar con otro tipo de cosas, con permisos para que salgan de clases, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya vienen un poquito, a ver, a ver, a ver, no nos pida mucho, ¿no es cierto? Cuando se pide, por ejemplo, en alguna ocasión en nuestra universidad, los días sábados estaban destinados solo para actividades extracurriculares. Me parece que era maravilloso, porque todos los chicos estaban o bailando, o en, o en básquetbol, o, o en el coro, o todo, bueno, todo el mundo rondaba por todos los espacios. Después ya pues la, las exigencias académicas obligaron a que no, también se trabaje el sábado, entonces cada vez nos dejan menos tiempo para esto. Sin embargo, se dice, y yo considero que sí tenemos bastante apoyo en comparación a otros lugares, sí hay apoyo. Y nuestra labor es muy, muy, muy valorada en nuestra universidad. Tanto así, usted sabe que nos han apoyado con tantos festivales que tenemos a nivel internacional, y, pero no deja de ser, y sí quiero decirlo, una carrera de cargar el peso solos, como se dice. En realidad, esto sigue siendo hago camino al andar, solo uno ir adelante, cargando a los pobres chicos e involucrándolos. Esto es algo maravilloso que esta, esta actividad coral desarrolla el trabajo colectivo, la involucración de todos los estudiantes. Yo tengo, soy tan agradecida con los jóvenes de la universidad porque tenemos ya un equipo yo les digo, nos vemos a las seis de la tarde, rápido, se corre la voz, todos estamos a las seis de la tarde para ver qué pasa. Eso es algo único, que cuando es presencial, claro, teníamos el contacto físico, porque canto no se puede estudiar de otra manera, es muy complicado. El, el, el contacto personal, el contacto visual, el, la empatía que debe haber con el estudiante, no la tenemos ahora. Sin embargo, estamos tratando de alimentar esto que yo le decía, para que la universidad, conseguirnos el respeto de la universidad. Ven que uno tiene un grupo compacto, un grupo que trabaja junto, entonces yo pienso que es una parte importantísima para que la universidad tome en cuenta que esto es importante. Así que está en nuestras manos. Claro que sí, y, y lo vemos cuando dentro de su perfil encontramos que lidera distintos festivales eh, corales, que son espacios que al fin y al cabo son muy importantes porque van a permitir la promoción de los procesos, además del intercambio de experiencias con procesos corales de, de otros países, de otras universidades, eh, es un estímulo también para los, para los estudiantes poder estar en un escenario eh, y poder... Eh, mostrar todo lo que se viene trabajando durante el año eh, es, es una vitrina importante eh, es, incluso es, es mucho o sea, el significado de estar en un escenario para, para nosotros como directores por supuesto y para los estudiantes es, un, es algo muy valioso ¿cómo ha sido el, ese proceso eh, de creación de los festivales y la participación de las de las de las, de las, de las, de las de las directivas y de los estudiantes eh, en estos procesos. Sí, yo como, como hablaba hace un momentito, siempre he tratado de involucrar a los jóvenes. A veces diciendo incluso la palabra que no me gusta, pero que hay que utilizarla. Es obligatorio, es obligatorio. Todos nos vamos, vamos a trabajar. Y esta es una manera, y es increíble, cómo los chicos que ya van terminando, ya egresan, recuerdan 
la época de cuando, ¿te acuerdas de tal festival, cuando vino tal coro? Son cosas, son huellas que quedan en el corazón y en la mente de los chicos. Yo tengo dos chats más de, de los fundadores de los, del coro, de los ex integrantes y el coro actual. Entonces, en el, los ex integrantes toda la vida ellos hacen el comentario. ¿Por qué no hizo el festival? ¿Por qué no trajo a tal coro cuando estuvimos nosotros? ¿Por qué? <ríe> Cada uno exige, pero son las circunstancias, ¿no? Muchas veces se dan las cosas. Eh, siempre he tratado de jalar a todos los muchachos. Aquí se involucran todos. Yo siempre les digo, mientras postulo unas dos semanas son los nuevos. Después ya pasa a ser integrante viejo, así que a comportarse y a, y a dar de sí y a tratar de colaborar igual que el resto de los coristas. Así que estamos ahí jalando. Esto de hacer los festivales me ha sido más fácil conven convencer a los chicos del coro que muchas veces no tenían, la mayoría, hablemos así en un total, no tienen la experiencia de lo que esto significa. Entonces van como a ciegas un poquito, ya, ¿qué hago?, Usted reciba tal agrupación, ay, ¿qué hago? Bueno, y van aprendiendo. Pero el convencer a veces a las autoridades, al resto de docentes, al resto de compañeros que se les ríen, ah, tú cantas en el coro, que solo es la música de iglesia, que esa música no sirve. Tantos de estos pequeños detalles creo que es lo más difícil. Pero nuevamente repito, creo que un trabajo en conjunto, un trabajo solidario entre todos, todos así, no da oportunidad, todos como les digo yo, pónganse la camiseta enganchados de las manos, no da opción a que otras personas ingresen. Claro que sí, y bueno, eh, por supuesto, eh, al ver, a verlo usted como ejemplo, allí, en, en, como dicen por allí, en la, en la primera fila, eh, eso permite inspirar a que si mi maestra que me está enseñando canto, que me está enseñando esta experiencia de música coral, cree en lo que está haciendo, eso nos motiva mucho más a nosotros porque no solo es mandar, sino está allí trabajando con nosotros y nos está enseñando y por, por supuesto conocemos eh, cuán importante es que los estudiantes vivan esta experiencia de ser guías, vivan esta experiencia de organizar porque es, de, es enseguida aplicable a su, a su cotidianidad. Ellos van a, van, van a empezar a, a ordenar, a, a ser más ordenados eh, al momento de desarrollar una idea, a tener iniciativa, a ser propositivos, y, y eso lo van a reflejar en su, en su aula de clase. Entonces, eh, y eso hay que mostrarlo, por supuesto, a los demás docentes, cuando encuentren que, que Juanito, este, veo que Juanito tiene un liderazgo, Veo que Juanito está ahí atento de organizar su grupo, lo veo muy ordenado. Entonces, no desconocer que ha sido un trabajo que se ha realizado también en el coro, que el aporte ha sido importante por las tareas que se le han asignado en el coro. Eh, muy, pero muy, muy importante esto. Eh, maestra. Super, mira, que te, corte, sí, dígame. que te corte un segundo porque Tranquil. viene justo al caso. Yo siempre tengo profesional los chicos que han salido que dicen, yo aprendí la disciplina yo aprendí la colaboración, mis mejores amigos han salido del coro, porque muchas veces en la carrera no tienes los mejores amigos, tienes compañeros, colegas, pero no, pero dice, ahí yo aprendí, ahí aprendí a hacer muchas cosas a la vez, la música nos ayuda a todo esto. Claro que sí, claro que sí, e incluso en uno de los procesos que, que, que yo dirijo, viví también esa experiencia de un estudiante que, que bueno, no tenía, tenía los compañeros, pero no tenía amigos en el salón. Y el día que se iba a graduar, eh, teníamos un, una, una invitación a otro país y se sentó con los papás y les dijo, eh, era una decisión muy, muy difícil porque precisamente la invitación quedaba en el mismo momento que se iba a graduar. Entonces, él dijo, eh, le dijo a los papás, realmente mis amigos están en el coro. Yo quiero estar en el coro, quiero vivir esa experiencia con ellos porque ahí están mis amigos y yo el, el, el diploma lo recibo pues en otro momento. Créanme que los papás no dudaron ni un segundo en decirle, vaya mi hijo, vaya 
represente al país en, en este evento porque te hemos visto feliz, te hemos visto que, 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 que compartes, te hemos visto muy, con, con otro semblante. Entonces, mira cuán te comparto eso que, que tú nos comentas ahorita y me, me hiciste acordar, pues, de esa experiencia. Bueno, sí, maestra, sí, qué, qué chévere. Qué chévere. Eh, nuevamente, bienvenidos a todos los que nos acompañan, a todos los que están ahí en el Facebook Live de Ascun con la maestra Cecilia Tapia, directora del coro de la Universidad Tecnológica de Ecuador de UTE, y que nos está acompañando hoy, eh, compartiendo un poco sobre la experiencia de la música coral en la virtualidad. Ya vamos a llegar a ese punto, por supuesto, y creo que sí, viene ese punto. Maestra, se nos vino un reto sí. como directores, por supuesto que no esperábamos, no esperábamos que era la pandemia. Llegó la pandemia, ¿cómo fue ese momento en su territorio, maestra? Ay, sentimientos encontrados. Por una parte, horrible, porque era un mundo, un vacío, totalmente. No sabíamos cómo empezar. Y también el deseo de que los chicos se, se motiven, se queden, porque tuvimos muchísima deserción. La gente decía, bueno, pues yo lo que, lo que conversábamos en algún momento con otros directores, los ensayos es tedioso, es horrible, porque llamas a los 30 y tienes que oírle y corregirle a uno que no estudió, que no le sale la voz, que esto, que el otro, y el resto duermen, como yo les digo. Sin embargo, pienso que hay que verle el lado, el lado bueno de este asunto. Si bien es cierto es tan nuevo y nos ha costado tanto, tanto, y nos sigue costando, porque todavía no es que hemos encontrado la plataforma y la forma más eh, buena, digamos, para poder trabajar. Todavía estamos en esa búsqueda. Sin embargo, nos ha traído también muchas cosas buenas esto de la virtualidad. Imagínate, por ejemplo, nos, en cuanto a los festivales. Si bien es cierto en un festival presencial, nosotros hemos llegado a tener 8 o 10 agrupaciones internacionales que han llegado a nuestro país. Ahora con la virtualidad hemos tenido 18 países, 60 agrupaciones. Ahora para el Festival de Música de Cámara yo voy a tener este 47 grupos. Entonces es, es algo, nos, países que, que jamás uno se hubiera, eh, hubiera pensado que van a estar presentes está Checoslovaquia, ha venido China, que está, los países así que ni siquiera, ¿cómo? ¿Cómo entablar ese, ese contacto? Y lo que le digo al rector siempre, y sin que nos cueste, <risa> porque eso, esa es la ventaja de la virtualidad. Pero yendo al ensayo, a la práctica con los chicos, sí ha sido bastante duro, bastante duro. Yo creo que el papel motivador de, del, del maestro juega un papel muy importante y la verdad que a veces estamos a punto de botar la toalla. Yo he tratado de incentivar, hemos tratado de, digo tratado porque hay veces que no hemos podido continuar, de que los viernes tengamos una conferencia de algún maestro, de que venga a darles algo, de que hacer los ensayos más cortos y más seguidos. Bueno, eh, perdimos conexión con la maestra, vamos a esperar un minuto. Si tienen preguntas, por supuesto, las pueden dejar en el chat eh, o nos pueden pues, levantar la mano para compartir pues, su apreciación. Hola, maestra. Eh, Tiene el, el micrófono desactivado en este momento. Sí. Eh, mil disculpas. Aquí Tranquila, hay, maestra. Aquí hay problemas. Bueno, ese es uno de ellos. Siempre me tengo que salir y conectarme de inmediato, así que mil disculpas. Me esperas un ratito y yo corro. Tranquila, eh, Es lo que decía, bueno, la deserción de los chicos, el tratar de incentivarles de que estén ahí. Los ensayos son muy difíciles, muy difíciles. Hay que buscar obras más fáciles de las que estábamos acostumbrados o el nivel en que estaba el coro trabajando. Es muy difícil mantener la, di la dinámica de una obra. 
hay que hacer algo más estable, algo más armónico que pueda. Y el hecho mismo de hacer las, las grabaciones para las participaciones es otro mundo, totalmente otro mundo. Esto de, 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 de hablando solo de ensayos, no se, puede, no se puede transmitir lo que uno debe transmitir a un estudiante. El canto es solo sensación y por ende, con una pantalla, ¿cómo yo puedo transmitirles a ellas? Tratar de, de que sientan lo que uno tiene que sentir para tratar de expresar. Yo les digo a los jóvenes siempre, uno les da las herramientas, yo te digo, piensa que estás aquí y acá, eh, si ¿sí me estás escuchando, creo que se volvió a cortar. Sí, le, Hola. Estoy escuchando, sí, le estamos sí, escuchando. Ah, ya, perfecto. Sí. Yo siempre digo, parece Hola, que... Sí, sí estamos escuchando. Ahora te vi congelado a ti, por eso me preocupé. Este, es, es, hay que estar siempre con los chicos ahí, motivándolos para que no se nos escapen y para que tomen interés, porque muchas veces tú ves a los alumnos así, esperando, ¿a qué hora me toca el turno? ¿A qué hora me toca el turno de cantar un pedacito? Entonces nos ha tocado a nosotros hacer el doble de ensayos más cortos, más pequeños, de tal manera de que a veces ensayo solo con sopranos, solo con contraltos, solo voces agudas, o solo hombres, solo mujeres, tratando de inventarnos de todas maneras. Sí, ha sido un reto para nosotros los directores poder buscar herramientas y alternativas para sí. evitar incluso la monotonía de, de los encuentros, porque... Bueno, en la presencialidad ellos estaban en, en, una, en tal clase, en otra clase, en otra clase, pero llegaban al coro y encontraban otra dinámica. Eh, acá, claro. en la actualidad, pues no nos ofrece, son, son limitadas, pero igual nosotros eh, le pedimos, por supuesto, constantemente a nuestros estudiantes que se llenen de ese amor por la música coral, sean pacientes, y que a través de, de, de ese preguntarles a ellos cómo se sienten, poder, poder armar eh, las herramientas para que la clase de coro de, en la virtualidad sea un momento totalmente distinto a la monotonía de pronto de otras actividades, y que ellos se encuentren acá ese espacio que, que queremos ofrecerles, un espacio para que ellos disfruten, para que ellos canten, para que ellos se expresen a través del canto. Entonces, bueno, me parece muy acertado, maestra, realmente fue un impacto tremendo el asunto de, de, la, de la pandemia, el aislamiento, las medidas, porque ni de a uno ni de a dos, o sea, totalmente individual, porque era, era, es muy complicado. Además, también hay un, hay un sentir en los estudiantes por la situación de sus familiares, las preocupaciones... Eh, si tenía, si en su, en, alrededor de ellos había un, un familiar enfermo o un ser querido, entonces todo eso se conjuga y todo eso juega un papel importante dentro del desarrollo de las actividades. Sin embargo, bueno, se premia pues la valentía de los maestros y de las instituciones que han creído en la música coral como, un, como una herramienta importante dentro de la formación integral de los estudiantes. A continuación quiero mostrarles un poco del, de, del trabajo que viene desarrollando la maestra Cecilia, les quiero mostrar un poquito, eh, y luego nos va a compartir eh, su apreciación sobre esta obra. Ya. Yeah. Los 
Wow, maravilloso, maravilloso. Lo hacen. Cuéntenos, maestra, cómo fue ese reto. Sí, en realidad este, te hablo un poquito de cómo nosotros trabajamos. Pienso que eso es lo importante. Eh, este fue uno de los videos donde nosotros grabábamos conjuntamente el audio y, y el video. Es un producto. Es un producto. Eh, en realidad, eh, la, nosotros estamos trabajando con el Zoom. Hay el Zoom gratuito de 40 minutos. Todos los usamos. Todos. El de 40 minutos, el más largo, el que cuesta en Ecuador, cuesta como 14, 15 dólares. Es mucho más extenso y para más personas. Pero en la universidad tenemos nosotros un Zoom que se llama Seria. Es dentro de esto, esto es un consorcio, eh, la traducción es consorcio ecuatoriano para el desarrollo de la investigación y la academia. Se reunieron un poco de universidades, de colegios, de escuelas politécnicas y todo el mundo ha contratado este Zoom que les da, por supuesto, muchísimo más de, eh, tarifas más económicas. Tenemos internet nosotros de mañana, tarde, noche, ininterrumpidamente. Y trabajamos con este sistema del Zoom. Pero el trabajar con el Zoom no deja de ser los problemas de latencia. Es imposible. Ni dos. Yo a veces los hago, hasta tres los he hecho cantar juntos. Canten los tres. O sea, yo, uno ya les conoce tanto su voz que enseguida te das cuenta quién es el que está mal, quién desafina. Pero más es imposible. Y eso haciendo un esfuerzo y para tal vez trabajar un pasaje musical nada más, pero el resto es imposible verdaderamente. Yo sé, he estado investigando bastante sobre un nuevo sistema que hay, el, el Sagor, Sagora. No sé si, si usted, maestro, lo ha visto. Está bastante bueno porque casi no hay latencia, pero en cambio también tiene sus inconvenientes. Es, por cierto, gratis y se puede ensayar en tiempo virtual. No lo hemos trabajado todavía, no lo hemos trabajado. Yo lo estoy investigando porque con estas... Eh, carencias de internet, no funcionaría eso, se necesita tener una buena banda, banda ancha y, y para poder este, utilizarlo, así que tendríamos que tener algo un poco más estable, por eso no lo hemos in, in, incrementado nosotros, y hay un montón de, de otros, este, incluso yo he hecho ensayos con grupos muy pequeñitos hasta por WhatsApp, con el grupo de cámara, yo lo hago así también por WhatsApp, que hay menos latencia pero no puedes poner más de ocho personas imposible, siete miembros y tú eh, se hace, sin embargo cuando nos, voy a meterme un poquito a lo que so, han sido los ensayos, nosotros hemos realizado varias clases de, de, de grabaciones, si bien es cierto todas son en esta forma de collage como se suele decir unas son como sobre el material ya grabado, tenemos una presentación en vivo de antes le ponemos la, la, el, el modo virtual digamos ahora ¿Ya? Pero eso no lo puedes hacer mucho. Nosotros prácticamente tuvimos uno o dos videos porque lamentablemente no pensábamos nunca en esto y nosotros no tenemos un récord de grabaciones como para poder utilizar para un concierto, yo qué sé. El siguiente, que estábamos igual haciendo pininos, fue grabar de esta forma, uniendo el audio y el video. Y fue tremendamente complicado porque eso de cuadrarlo uno, bueno, todos quedaron desiguales, igual. La ventaja fue que esta manera, por ejemplo, yo tengo ahí estudiantes, el uno se fue ya graduado a Italia, el otro está en Argentina, y como eran los inicios, todavía podíamos eh, contar con ellos. Pero ahora, ya un poco más profesionales en el asunto, ahora grabamos por separado lo que es el audio, lo que es el video, a, tratamos de manipular lo menos posible el audio, puesto que cuando se lo pasa por las diferentes este, eh, herramientas que hay, por ejemplo, para quitarle el sonido, para quitarle la ilumina, para ponerle iluminación y estas cosas, sí cambia el sonido. Entonces hay que tratar de manipular lo menos posible lo que es el audio y después tratar de unirle con el, 
con el, con el video en sí. Hemos conseguido buenos resultados, estamos trabajando bastante, sin volver a referirnos todo lo, lo tedioso que es esto, sin embargo, es importante. Y refiriéndonos totalmente a lo que son los ensayos para las grabaciones en sí, nosotros utilizamos mucho, no utilizo yo las grabaciones de, de Finale o de Sibelius, Sibelius que saca muy buena pista, llamémosle así, para que todos nos entiendan, incluso con el texto. Yo no utilizo mucho, prefiero utilizar más una voz base. Trabajo bastante con unas cuatro voces según el arreglo, empato esas cuatro voces para, que, para ver si está todo cuadrado, porque es muy difícil, es muy difícil. Tú le dices, aquí hay respiración, y el otro creyó que era más corta, más larga, y ya en eso hay un desfase terrible. Entonces, este, unimos y de ahí mandamos la voz base al resto de estudiantes. Todos grabar sobre esta voz. Y es problema, porque a veces me salen, no, es que yo mantengo más, ella hace más corto, ella está respirando mal, ay, otra vez. Pero estamos trabajando de esa forma. De esa forma, entonces, mandamos, ellos nos mandan los audios, después los videos y después todo lo, lo empatamos en un solo producto musical. Excelente. Uh -huh. Maestra, ¿y, ¿y ustedes tienen eh, un equipo de audiovisual para hacer la edición eh, o se encarga usted? Porque en algunos casos eh, al, al director le, es director, profesor de técnica vocal, psicólogo, eh, ingeniero de sonido, eh, productor de todo. Entonces, me gustaría saber. Les toma para dejar barriendo. Y les toma para el final, sí. Mira, este, en realidad en, en la universidad hay un departamento de, de esto, pero todo el mundo se ha hecho a un lado. No que tenemos otras cosas, que las materias, que esto, que el otro. La gran suerte, y tengo que agradecerlo públicamente, a que tengo un grupo de jóvenes que aman lo, el canto, entre ellos es Paco, Paco yo no sé si tú le ubicas, es Francisco, un chico que ya egresó del coro, pero nunca nos ha abandonado, él es la persona que porque ama esto nos está ayudando, tenemos a Joshua Rodríguez, a Alexis, a Esteban, que ellos mismos están motivados por aprender y por ayudar, yo le doy gracias a Dios, por Dios, porque si no me hubiera tocado a mí hacer todo. Y yo los hubiera jalado de los pelos porque esto es terrible, terrible, terrible. Ahora estamos exigiendo que la universidad los haga. Aquí en la Ecuador, casi todas las universidades están haciendo ese material. Solo creo que somos nosotros los que estamos todavía sin hacer. Nos dan las herramientas, todo, todo, pero ahí, defiéndanse. Pero, sin embargo, es difícil. Yo quiero agradecer públicamente a este equipo de jóvenes que nos están ayudando en esta cuestión de de editar los videos. Sí, y es precisamente, se entrelaza eh, con lo que hablábamos ahorita del sentido de pertenencia y cómo se involucran los estudiantes con el proceso, incluso cuando ya, están, ya son egresados, eh, uh -huh. cómo les hace, les hace falta y quieren seguir siendo partícipes de, de, del proceso. Es muy importante. Sí. Eh, bueno, maestra, queremos ahorita Dale el otro video, por supuesto, eh, ah. que nos tiene para, para mostrarnos. Sin embargo, bueno, quería compartirle que nosotros en la universidad también eh, usamos eh, prácticamente, a tener mucha similitud con el trabajo pues, que, que vienen desarrollando, porque prácticamente fue como un trabajo, eh, no, ni, los directores no nos pusimos de acuerdo, fue algo como, como el que, que podemos decir eh, de sentido como común, entre los directores y que, bueno, esta, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Y empezamos a, a primero, a los primeros videos era, mándame tu video con una guía y del video que enviaba, ahí se extraía el audio y ahí salía el pito del carro, el, ¿Sí? el, el grito, el perro ladrando y no sé qué. Y, y en las mejores partes ya hay por lo menos si de pronto hacía, estaba en un silencio, pues uno ahí editaba eso ahí y listo. Pero sucedía que el ladrido del perro estaba en el clima de la obra y si lo quitaban ahí quedaba sí, tremendo. Sí. Bueno, y fuimos, hemos ido aprendiendo con eso y ya les, les solicitamos, bueno, envíenos eh, un audio 
absolutamente silencio y después nos envían eh, el video y hemos ido trabajando sobre eso. Los maestros, por supuesto, aprendiendo herramientas tecnológicas a, a trabajar claro. con, con los diferentes programas, uh -huh. a tener incluso a despertar ese oído, eh, ese oído a, a descubrir si suena bien, que suena bien, que suene natural incluso, porque claro. eh, a veces hay, hay coros que eh, no, no por, por hacer una crítica eh, negativa, pero hay coros que van absolutamente a la perfección, perfección, que, que se olvidan de lo importante que son los procesos y que no puede perderse la naturaleza de, de, del sonido, la naturaleza del, del, del coro. Y bueno, sí. eh, su, sucede eso, que entonces empiezan a editar, 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 editar y queda algo como totalmente distinto a, lo, a la realidad del mismo proceso coral. Eh, bueno, vamos a mostrarles Afinar un poco. A todos. Sí. O los afinas a todos, que ya queda todo pero perfecto. <risa> Así es. Bueno, vamos a compartirle el siguiente video, espero que lo disfruten. Ya. Es de nuestro repertorio, una obra ecuatoriana. Eso, uy, qué bello, ¿Cómo? qué bello el trabajo. No. Sí, 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 tratando de hacer de todo repertorio académico, popular también, así que ahí estamos. Sí, mi querido amigo. Espectacular, qué bello, qué bello maestra. Y, 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 y bueno, uno va viendo cómo han ido evolucionando eh, esos videos de, de, de música coral virtual, ¿cierto? Cómo, cómo han ido evolucionando también, poco a poco. Claro. Eh, las la, la cámaras descuadradas, luego eh, los cuadritos, ya no había estética para, para los cuadritos, entonces quedaba uno todavía hablando allí, entonces ya uno empieza a decir a los chicos, bueno, ahora canten, pero miren hacia un lado y miren hacia el otro porque tienen a su compañero de al lado de, y, y del otro lado, entonces ya sí. empieza a generarse un ambiente eh, con tal de que los muchachos, además de disfrutar, eh, esto que están grabando, permita que las personas que van a verlos 
disfruten de, de, de eso, haya, haya como una interacción claro. eh, de, por lo menos de una representación de la presencialidad que, que nosotros como música coral tenemos. Entonces, al mirar hacia un lado, al mirar hacia el otro, es aceptar de que a mi lado hay un compañero cantando, a mi otro lado también, arriba hay otro compañero y abajo hay otro, otro compañero. Y me parece eh, muy, pero muy importante este aporte y este apunte. Qué bello, maestra, lo que está haciendo. Eh, por supuesto, en el chat nos envían muchas, muchas felicidades. Saludos desde Ecuador, de Sofi González, de Doménica, eh, de Diana Carolina, que gracias por este espacio para compartir las experiencias del canto coral. Ahora en modalidad virtual, por supuesto, ha sido un reto para todos nosotros. Eh, le dan los agradecimientos por compartir su experiencia y sabiduría, por supuesto. Eh, Esther Landi, que nos dice que excelente trabajo, magnífico. Eh, saludos a la Universidad de Atlántico. Estuvimos el año pasado participando, primera vez en este, en este festival internacional. Nos pareció una maravillosa organización. Qué hermoso festival y pudimos compartir con con otros procesos corales y por supuesto con otros directores de otros países y oh, un reto tremendo eh, eh, a ver sí. desde la Universidad de Atlántico por supuesto, gracias por este espacio, Eliana también, que es un trabajo motivado por la pasión eh, por supuesto, claro que nos, nos motiva la, la directora con su trabajo y entrega la música coral. Es que debe existir mucho amor para la música coral. Los directores eh, asumieron este reto de continuar aún a pesar de las restricciones, pero por ese amor a la música coral y convencer a los estudiantes de que valía la pena seguir haciendo el trabajo eh, de forma virtual. Vamos a encontrarnos al final unos estudiantes con unas potencias individuales donde se les ha potencializado sus, sus habilidades de forma individual y eso va a ser muy importante va a facilitar mucho el trabajo y por supuesto vamos a tener otro trabajo que es encontrar lograr engranar las voces lograr empastar lograr tratar de unificar los colores del, del, del coro eh, que ese va a ser uno, otro reto para, ese es el reto para nosotros lo bueno es que vamos a encontrar que muchas habilidades individuales eh, vamos a encontrar los clientes. Pero a nivel grupal eh, va a ser un reto. Incluso personalmente, maestra, y aquí lo digo, aquí va a quedar grabado todo eso. Yo no tengo miedo a la grabación, pero incluso yo a veces me pongo a dirigir maestra y me duele el brazo a, los, a, a la media hora. A la media hora me duele el brazo. Sí. Y eso es por la, la falta de, 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 de la praxis, de poder dirigir. Y, sí. Y, de ese encuentro, porque uno en la presencialidad, pues uno estaba ahí dirigiendo y uno está dando las entradas y todo eso. Y, pero realmente esa habilidad, pues poco a poco, por, por no claro. usarla tanto, eh, nos, nos, ha afectado, nos ha afectado mucho. También pero ahora hemos... tenemos otras habilidades. Eh. Ahora tenemos otras. Por ejemplo, por ejemplo, por favor cuelguen una sábana, aunque sea, pero quiero con fondo blanco, pongan una planta, pongan un bombillo a la derecha y viene el otro con el bombillo a la izquierda. ¡Ay, ¡Oh, no! Nos ha tocado estar de todas. No, sí. La ropa, el vestuario. A las niñas en especial, pónganse una camisa y vienen así descotadas. Claro, se las ve bellas. Le digo, no, es música barroca, no puede ir así. Bueno, así que vamos con otras habilidades. Claro que sí, la contraluz también, estar pendiente ah, de contraluz. Sí, claro, eh, claro. Y estar muy atentos a, a revisar, eh, aunque ustedes no lo crean, los estudiantes que están aquí, vean, hay que revisar uno por uno cada uno de los audios, cada uno de los audios sí. hay que revisarlo, porque después que uno los coloca en el programa, después es un problema ir buscando uno por uno, y, ay, ¿cuál fue el que se le, se le atravesó el perro ahí ladrando? Entonces... Eh, es complicada la cosa entonces es un trabajo de y a mí me pasó maestro, sí. a mí me pasó yo, y hay que verlo varias veces porque a la primera se te puede escapar 
una niña estaba cantando, yo dije, ya está afinadito, está bien, pasa esto, y no me había dado cuenta que estaba cantando y acariciando al perro hacia abajito, acariciando a sus a su mascotas, claro, divino, la quiere, pero ahora yo siempre les digo, saquen a los animales, pues, <risa> ay no, que no, nos ha tocado por todo lado. Claro, ha sido una, una gran aventura, pero una aventura que no, nos está llenando de muchas experiencias, de, de, de muchos conocimientos y sobre todo eh, eh, va a haber una evolución importante del desarrollo de la música coral. Anotado, por supuesto, lo que dice maestra, que es un punto en, en, en contra, que es el asunto de, del trabajo eh, de la... <ríe> De las obras eh, la, eh, que sean fáciles o que sean eh, exigentes, eso también es, es algo que nosotros nos toca acomodarnos con tal de poder sacar el producto, hacer un producto muy bueno, de óptima calidad, pero que, bueno, también depende de otros elementos, porque no es solo el internet, también dependemos de un equipo, de un buen equipo que tenga el estudiante, con el que grabe, de una buena iluminación, de un buen micrófono, que el celular, el celular o el equipo donde saquen eso tenga un buen micrófono. Entonces son otros muchos elementos que, que son externos a, al trabajo coral, que, o sea, son externos a cuando estamos en la presencialidad. Ahora, yo siempre he hecho esta reflexión, eh, la virtualidad o estas herramientas virtuales siempre han existido, siempre han existido las videollamadas y todo eso, y no estábamos acostumbrados a usarlas, incluso hay directores que de pronto desconocían cuál era el sonido del coro en, en los aparatos electrónicos, tenían un conocimiento de su coro en la presencialidad, pero en los aparatos electrónicos no, entonces no reconocen si está, cómo está sonando su coro. Eh, sin embargo, eh, en medio de la virtualidad, Siempre ha existido, y usted se imagina de pronto, hoy no hay ensayo porque está lloviendo. Supongamos, hace mucho tiempo, y hubiésemos podido decir, bueno, no vamos a encontrarnos de manera presencial, pero nos vemos de forma virtual para aprovechar el tiempo y hacer un repaso de las obras. Hubiera sido muy efectivo antes de, de la pandemia, porque se hubiese garantizado que, que no se detuviera el proceso, y, y eso siempre lo he pensado de que cuando ya todo se normalice en algún momento, alguna lluvia o algo así, o alguien que quiera estar en el ensayo presencial, lo podemos conectar allí y está allí pendiente del ensayo y está ahí en el ensayo. Entonces son elementos que, que son buenos para, para tener en cuenta. Entonces, aquellas personas que, por supuesto, quieran hacer alguna pregunta a la maestra, este es el momento, sin antes, pues, Agradecerles a todos ustedes por, a ver, por estar aquí acompañándonos, a aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live de ASCUM. Gracias por, por estar aquí. Eh, estos espacios son muy importantes para todos nosotros, para la promoción de la música coral y para aprender de otros procesos corales. Su festival, maestra, este año, ¿cómo va? Este, este año yo tengo ahora el Festival de Música de Cámara el siguiente mes y estamos tratando de ver si organizamos ya el Festival de Música de Coros Universitarios. Maestro, nuevamente están ustedes invitados. Al parecer va a ser virtual también, todavía virtual, al parecer, porque es para octubre, así que esperamos contar con ustedes. Por supuesto, maestra, muchas gracias por la invitación. Allí estaremos con el Coro de la Universidad del Atlántico, colocando nuestro granito de arena a este hermoso festival que es integrado por coros de, de Ecuador, con, mejor, con, con coros del mundo, del mundo maestra, porque es una experiencia maravillosa y también poder compartir con los directores eh, todo lo que vienen desarrollando en cada sí. uno de sus países, que es algo muy valioso. Gracias, maestro. Bueno. Lo, un, lo importante... Lo importante me, me quedó en la cabeza lo que usted propuso, no se me hubiera ocurrido. Ahora ya tenemos otro espacio para el que no puede asistir al coro. Se conecta, pero está presente. Cuando volvamos a la virtualidad, ¿no es cierto? Y los otros digital. Excelente, me parece. Claro sí, que sí, 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 claro que sí. Ya hay más alternativas, van a existir más alternativas, porque bueno, eh, 
por la necesidad del internet empiezan a disminuir los costos del acceso al internet y aumentar la banda ancha entonces eh, eso va a permitir que más personas tengan acceso a internet a, a herramientas de tecnológicas y poder participar por supuesto de los ensayos eh, aquí nos envía un saludo Alison Suárez a José Rolando nos dice felicidades maestra Cecilia gracias por sus enseñanzas eh, Ay, eso. aquí nos dice Luis C. Díaz aquellos que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano Luis está aplaudiendo, no sé si. Profesor, da, maestro David Mejía, que está ahí acompañándonos también. Ok, Luis, compártenos. Sí, no. Puedes activar tu cámara y. Sí, el micrófono desactivado, profe. Estoy dando yo a la sí. conferencia Colombia. Buenas, buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? Primero que todo, agradecido con este mar de ideas, de cosas positivas que ha hecho la maestra. Y por eso quiero hacerle una pregunta a ella, desde su experiencia. A mí me llamó la atención cuando el título de la actividad se habla de experiencias significativas. Entonces quería preguntarle a la maestra, desde su experiencia de tantos años en el campo universitario, ¿cómo ha hecho para enamorar, endulzar a esos estudiantes que dentro de su aprendizaje o dentro de su significación cultural no tiene en su chip, en su mente el amor por la música clásica. Abro, por ejemplo, en nuestra ciudad, que hay una crisis de la cultura, inclusive tenemos un teatro que, que nadie mira por él. Entonces, tenemos una universidad, en el caso donde yo estoy, estudiantes de, de unos estratos, me gusta el tema de la estratificación, pero para entender que son de bajos recursos, el niño no tiene acceso a esa música clásica como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha hecho desde de su experiencia para que ese profesional se enamore de ese, de, ese, de ese otro contexto cultural que él nunca desde niño lo ha percibido, lo ha, lo ha sentido? O sea, no ha sido significativo para él. Ya hablando desde la pedagogía. Claro. Entonces, ¿cómo ha hecho usted para esa lucha, esa brecha entre... Inclusive, si hacemos un estudio en nuestra Escuela de Bellas Artes, la mayoría de los músicos que yo veo que salen, uno los ve y ya no tocan música clásica. Vuelven a tocar la música popular, a tocar rock, a tocar jazz, otras cosas, pero se alejan de eso, que, de eso poquito que recibieron de esa música clásica. Entonces, ¿cómo desde su experiencia usted ha ha convencido a ese joven que viene a escuchar en nuestro contexto una champeta en el sur, o escuchar un picó, o escuchar otro, otro tipo de música. Gracias, maestro. Gracias por esa pregunta tan linda, porque nos sirve a todos. Y, eh, hay un dicho que no se ama lo que no se conoce. Entonces, yo, yo siempre he tratado de que los chicos sientan y conozcan lo que es la música clásica, lo que eso nos aporta y desde qué punto tenemos que verlos. Porque la música clásica no es lo mismo que una salsa divina. Yo la escucho y me puede estar moviendo en el asiento y la escucho chévere y la siento. Pero la música clásica tienes que aprender. Y lo he hecho más, lo hago más bien dicho, siempre desde el punto práctico. ¿En qué sentido? No porque ellos vayan a tocar música clásica sino desmenuzándole lo que significa. Por ejemplo, siempre le ando preguntando, por decir un ejemplo, así se me ocurre ahorita, eh, eh, en, eh, bueno, creo que en Colombia también, el tema musical del, del, de la serie esta de televisiva, El Chavo, El Chavo del Ocho, ¿lo tienen ustedes? Sí, claro, claro. claro Perfecto. Y yo les digo a los chicos, a ver, díganme esa música, ¿qué es? Todo el mundo sabe. Tran, tan, 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 tran, tan, 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 perfecto. Y todo, ¿qué es? La música del chavo. No, eso no es el chavo, eso es Beethoven. Y cada cierto tiempo vuelvo y les pregunto, ¿qué es eso? Todavía se olvidan y vuelven a... Y después no se les va a olvidar jamás. No sé, o cuando uno hace... ¿Qué es eso? 
Bueno, vaya y busque en dónde, en qué música. Y yo les mando siempre tarea. Aquí tengo unos de mi coro. Yo siempre les mando tarea. Vaya y búsqueme dónde suena. Tan, ta, 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 tan, dónde suena, qué es. Y con pequeños esquemas, con pequeñas cosas, jamás se les va a olvidar. Y yo siempre les digo, es emocionante un arquitecto, un ingeniero, después que le diga, qué lindo que suena Beethoven, ta, 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 tan, o qué lindo que suena las estaciones de Vivaldi. Entonces todo el mundo va a decir, qué maravilla, qué, qué cultura general que tiene, ¿no? Pero son pequeños detalles, maestro Luis, que no se les olvida. Y muchos de los jóvenes llegan a veces que, que oyeron por allí en los festivales, yo siempre les obligo a que me digan qué obra de cada coro les gustó más. Aunque al principio es obligado, pero después les va gustando y comienzan a mandar al chat. Maestra, esa canción de tal coro estuvo, a veces ni yo le puse atención, pero ellos están pendientes. Ya les va quedando, les va quedando. Y eso, aunque sea de a poquito, porque es muy difícil, como conversábamos al inicio, eh, ellos que no tuvieron la oportunidad de, hacer, de tener contacto con el arte, con la música, a través de la música, cuando fueron niños, cuando fueron jóvenes, ahora un poquito que están en la universidad, el que estén en contacto es maravilloso y lo van a hacer mucho más pensando. Entonces está en nosotros. Muchas veces, por ejemplo, yo siempre recurro a, a estos esquemas, no le sale una cuarta, entonces yo siempre digo, a ver, cante el himno nacional, ta, 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 salve patria, ya es el inicio de nuestro himno y nunca más se les va a olvidar lo que es una cuarta. ¿Entiende? Entonces, estas pequeñas cosas sí les sirven. Y si de, de vez en cuando corremos a preguntarles, a ver, ¿quién me dice, por favor, una obra de, de Beethoven, por ejemplo? Aunque sea que todos digan la marcha turca, no importa, pero ya se la van a aprender y ya les va a dar curiosidad. Y así vamos empezando, de a poquito, de a poquito, de gota en gota, se taladra la piedra, ¿no? <risa> Creo que sí, muchas gracias, maestra, muchas gracias eh, al maestro Luis. También director de coros, que está aquí acompañándonos. Qué bueno que... Ay, qué gusto. Parte. Y bueno, tiene también un excelente trabajo, sobre todo enamorando sí. a los chicos de la música. Eh, bueno, si no hay, hay alguna otra pregunta, queremos eh, nuevamente de parte de, de ASPUN, de la Universidad Atlántico, agradecerle, maestra Cecilia, por este espacio. Eh, por compartir su experiencia y por contribuir a, a nuestra formación constante y esa búsqueda de, de herramientas que necesitamos para poder eh, continuar con nuestra labor. Eh, no sé si Laura eh, está por allí, quiera compartirnos algo. Eh, Aquí estoy, Rosenberg, no nada. Eh, nuevamente... Agradecerle, por supuesto, a la maestra Cecilia por todo el conocimiento y el aprendizaje que nos compartió. Y, por supuesto, a la Universidad del Atlántico, eh, en cabeza en la Coordinación de Cultura de Ley Roncay, y, por supuesto, tuya, Rosenberg, en la Coordinación del Foro. De verdad que ha sido un espacio de gran enriquecimiento y para la Asociación Colombiana de Universidades es de gran eh, interés que sigamos eh, cultivando este tipo de espacios que siguen sin duda alguna, fortaleciendo la formación integral que venimos trabajando desde, desde las distintas universidades asociadas a ASCO. Entonces, nada, nuevamente agradecerles por el espacio y, por supuesto, que se repita. <risa> Maestro Rosenberg, muchas gracias. Usted sabe el cariño tan grande que siempre tengo hacia usted, siempre hemos estado en contacto. Gracias por este lindo encuentro con tantos jóvenes, con los maestros. Maestro Díaz era, sí. Luis. Sí. Gracias por compartir. A Luis, gracias por compartir con nosotros. En realidad, esta ha sido una conversación lindísima y que se repita. Siempre estoy a las órdenes. Muchas gracias nuevamente, maestra. Muchas gracias. Y bueno, y a todos los que nos acompañaron, gracias nuevamente. Eh, les recuerdo que este está en vivo, está en. en en, el, en la fanpage de Ascun, aquellos que quieran verlo, que quieran compartirlo, pues allí está, lo pueden observar nuevamente y les invitamos a que llenen la asistencia. Para nosotros también es muy importante y se las, nuevamente se las comparto. 
Y bueno, que pasen una excelente noche. Vamos a seguir haciendo estas actividades, eh, en especial también para la música coral. Que vienen más encuentros y esperamos contar con ustedes, con su presencia, que es para nosotros muy importante. Entonces, muchas gracias y que pasen una excelente noche. Gracias, maestro. Un abrazo grande a todos. Gracias, maestro.